Irena, lepo pozdravljena in hvala za ta izlet na morje in vaš čas. Ja, z velikim veseljem, dobrodošel. Danes zgojite najbolj znanega brancina na svetu. Kako ste prišli do to oziroma tako sploh ideja za tak podvek? Ja, ideja je že kar izvira kar nekaj let nazaj. V bistvu je ideja mojega očeta in brata. Ona dva sta si v resnici zamisela, tako čisto na začetku, da bi naredila nek kraj, ki bi bil v bistvu, ki bi predstavljala nekaj dobrega za naravo, za ribe. In ideja začetna je bila narediti park pod vodo. Niti sploh ni bilo nič v zvezi z ribogojnico. Zaradi čisto takih birokratskih ovir se tega v resnici ni dalo izpeljati. Kljub kar nekaj letom ustrajenega nekako truda. In za tem je v bistvu oče prišel na idejo in je rekel, dajmo narediti mi eno res posebno ribogojnico. Dajmo narediti ribogojnico, kjer bomo naredili najboljše ribe na svetu. In to je bila nekako, je bilo izhodišče, on je rekel, mi smo vsi biologi, dajmo razmisliti, kako lahko dejansko naredimo nekaj, kar bo drugače, kar bo boljše in takrat je bilo res, kako vplivamo lahko na kvaliteto samih rib, ampak tudi okolja. In iz tega je potem nekako izviralo vse, ne, od izbora mladic do izbora krme, kako jih krmimo, ker jih krmimo izključno ročno, do tega, da v bistvu smo nekako želeli slediti naravi, kar pomeni, da ribe pustimo, da rastejo dolj časa, da imajo več prostora v mrežah in nekako to, kar je kar en tako lože, ki ga mogoče na začetku si nismo toliko predstavljali. Ne uporabljamo nobenih kemikali, tako da nekako delamo vse čim bolj v skladu z naravo. Kdaj ste pa začeli? Ja, naš začetek nekako je prav tist prva, prva nekako ideja je bila leta 2003. To pomeni, da zdaj smo že kar 17 let. In v bistvu smo že v tem času, moram reči, dobili kar nekaj izkušenj, pa tudi nekako tudi kar nekaj izboljšal. Vsako leto probamo nekaj spremeniti, nekaj narediti boljše. Ampak do gojenih rib imamo še vedno kar nekaj predsotkov, ali se motim? Ja, ne, se ne moti žal. Je tako, ne, gojene ribe nasplošno za ljudi predstavljajo nekaj nasplošno, nekaj slabega. S tem, da se v zadnjih letih ta ideologija malo spremenja, tudi zaradi potreb, saj v bistvu na svetu zdaj je že večina rib, ki jih pojemo, prihaja iz različnih ribogojstv ali pa pač gojišč, je pa problem to, da tisto, kar je nekako nam kreiralo to nezaupanje, je v bistvu verjetno posledica tega, da je ribogojstvo relativno mlada dejavnost. V tem smislu, kot ga gojimo, kot si ga predstavljamo zdaj. To pomeni, gre za dejavnost, ki ima mogoče zdaj 40 let, ko smo mi začeli tam okrog 20, s tem, da večina nas si je nekako zapomnila kakšno stvar, neko slabo izkušnjo, ki je bila verjetno vsaj po tistem, kar mi sklepamo in smo tudi pač tako mislili od samega začetka. Dejansko nekdo je rekel, aha, mi znamo gojiti piščance, pa dajmo še ribe. In so takrat uporabili mogoče napačno krmo, niso mislili, ja, piščanec zraste v nekaj čez 40 dneh, riba pa rabi bistveno več, pa so uporabili recimo isto krmo. To ni bilo primirno. In vsakič, ko so v bistvu nekaj naredili, so ugotovili, da mogoče bi bilo treba pa to spremeniti. In zdaj smo prišli že do take faze, da je gojena riba res lahko tudi superior na divji. Samo je potrebno res gledati, so take in take ribogojnice. Nekatere delajo res dobro, oziroma delamo, vsaj mi se trudimo, da bi delali dobro, nekatere delajo pa malo manj dobro. Je pa treba vedeti, da zdaj je vedno več tistih, ki se nekako zelo trudijo za to, da bi delali večjo kvaliteto, da bi bili bolj nekako v skladu z naravo. Tako da v bistvu to je treba počasi nekako premostiti. Je pa to, jaz vedno rečem, ko greš v restauracijo, kdo od nas vpraša, je ta zreza kot divje krave, nihče, pa so bile včasih tudi divje krave, tudi pri nas, smo imeli mi bizona, pa ga zdaj ni več, zato ker smo jih pobili, dajmo probati mogoče to stvar malo prej rešiti pri morju, ne misliti, da je morje pač neskončno in da ima neskončne resursi, da je to neskončni resursi, so, ker niso, ker Ko enkrat poloviš vse, če si lažje predstavljamo enem jezeru, če imaš noter ti sto rib in če jih sto jameš, ni več niti ene. 
Tako da je treba v bistvu gledati. In pri rekah in jezerih smo začeli to že pred vrsto leti nekako paziti. Ne? Ribiške družine so začele ulagati ribe, pa čuvati ribe, pa, pa so omejitve, kako, se kaj, kako je treba delati. Ne? In se zavedajo tega, da jih potem ni več. Ne? V morju pa se nekako obnašamo, kot da to ni, da to se ne more zgoditi. Ne? Zdaj se malo spreminjajo stvari, ampak morda še premalo. Ne? Je pa lahko še eno stvar povem, da v bistvu divje ribe imajo nekatere, nekako bomo rekli, rečeš lahko, rečeš ja, to je neka osnova, zakaj pomeni kvaliteto, ne? ampak recimo tista nekako bomo rekli neprednost ne? pri divjih ribah je to, da je ta kvaliteta zelo nestalna. Ne? Ti imaš lahko ribo, ki je odlična, lahko pa tudi ne. In to je odvisno od tega, kje živi, kaj je, kako je bila ujeta, na kakšen način veliko stvari vpliva na to kvaliteto. Ne? Poleg tega nobena stvar ni kontrolirana. Ne? Mi v bistvu nikoli ne vemo, ali dobiš ti uh, tisto res najboljšo ali pa ne. ne? Jaz vedno rečem, pri ribi, divji ribi imamo mi lahko 100% najboljšo kvaliteto, ali pa tudi 30, ne? In v bistvu nimamo nobenega mehanizma, kako bi se na vzvan odločili, katera je to, ne? Pri gojeni ribi pa v bistvu je, so vse stvari bistveno bolj standardizirane, ne? Če imamo mi ribo gojnico, ki dela, recimo, rečemo nekje povprečno ali pa bolj slabo, ne? Bomo imeli vedno neko kvaliteto, ki je, recimo, tam okrog 30-40%, ne? Ampak vedno bo ta, ta nihanja bodo zelo mala, ne? Recimo, če imamo pa ribogojnico, ki dela zelo dobro, ne, bomo imeli pa kvaliteto, ki je vedno tam nekje med 96, mogoče ne prije do 100, lahko tudi, ampak gre, 96, 92, 98, samo smo vedno na tem nekje tam ne, in v bistvu lahko pričakujemo, kaj bomo dobili. Ne. To so seveda malo nihajo skozi leto, odvisno kako v katerem letnem času ribe vzamemo, ampak to je seveda tudi v naravi tako. Ne. Poleg tega, gojene ribe imajo bistveno manj različnih polutantov, če so dobro gojene kot, kot divje ribe. Ne. Recimo, velikrat se pogovarjamo o PCB-ih ali pa živem srebru. Ne. Um, recimo, praktično vse gojene ribe, ki imajo kontrolirano krmo, ne, pač njihova hrana se točno ve, kaj jejo, ne, je, uh, ima bistveno nižje količine teh, um, teh onesnaževalj. In to je tudi zelo pomembno, ne, ker večina teh stvari je v bistvu tisto, kar je nekako umejitev m, z potrošno morske hrane. Ne. Tako da so določene prednosti. Ne. Poleg tega mi točno vemo, kdaj izlovimo, kako to zato obstajajo neki plani in potem delamo in dejansko dobite res svežo ribo. Ne. Nikoli ne čaka nekje, ampak se točno ve na naročilo in pride, dobiš tisto, kar, kar dejansko si mi želimo. Ne. Kaj pa ta lokacija? Je to na ključje ali je skrbno premišljeno za delo? V zdaj modernem ribogojstvu se lokacije zelo natančno določajo in običajno se naredi cel kupenih um, testov za vpliv, za vpliv na okolje predvsem, zato ker večina ribogojnic se ponavadi postavi v neko lokacijo, ki je zaščitena, um, da ni preveč izpostavljena vremenskim neprilikam, da ni točno v tistem delu, kjer je največ turizma, da ne obvira prometa, cel kup enih stvari se premisli. Ampak velik del tega je predvsem ta vpliv na naravo. Recimo, če si predstavljamo en norveški fjord, tam so riboguj, ribogojstvo zelo razvito. Ne? In v, na norveškem je voda večinoma bolj hladna in tudi na fjor, v fjordih so to oski kanali, ki so v bistvu zaprti. Ne? In je zelo malo pretoka vode. In če ti tam tist predel preveč obremeniš, ne? pomenjali z uporabo kemikalij ali z pre, prevelikim vnosom organskih snovi, Um, dejansko uh, v bistvu lahko uničiš tisto okolje. Ne? Um, zato se zdaj lokacije izbirajo tako, da točno gledajo, kaj bo in tudi do kakšne mire, koliko lahko daš rib notri. Ne? Ta lokacija ni bila premišljena na tak način, ker je že nekako, bomo rekli, izvira iz časa, ko je bilo um, nekako to še zelo v povojih, bi se reklo. Ne? Um, to je še bistveno pred našim časom, uh, ko je v bistvu naša država, to se običajno ministerstvo za okoljem prostor odloča, ki je 
kje bodo te lokacije, ne, so v bistvu našli lokacijo, ki je bila nekako zaščitena pred najhujšimi vetrovi, ne, ampak vseeno, da ni bila prav v najbolj turističnem delu. Ne. To je bil v bistvu način. Je pa lokacija zelo pomembna, ker tisto mikroloko, mikro, 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 okolje, lokacija dejansko daje nek vpliv. Ne. Jaz ti mora rečem, tako kot je pri vinu, ne, imamo mi teruar, ki je pomemben, ker ni samo to, da recimo vino pride iz Brt ali pa iz Štajerske, recimo, če gledamo v primeru Slovenije, ne, ampak je pomembno dejansko, iz katerega hriba ali iz katerega vinograda prihaja. Ne, dejansko velja to isto tudi za nas. Ne. Mi se nahajamo v objemu solin, to je še vedno v bistvu znotraj krajinskega parka v ribolovnem rezervatu, um, kjer je slanost malo drugačna, kjer so temperature pomembne, zato ker je voda vseeno ni preveč globoka. Poleg tega so tokovi tukaj zelo močni, kar je za nas pomembno, ker vedno prinašajo svežo morsko, morsko vodo in to je tisto, kar je nekako tudi um, res ključ um, k kvaliteti. Ne? Tako da za nas lokacija res ima velik pomen. Koliko časa pa traja, da vzgojite ribo, da je primerna za trk? Ja, v naši ribogojnici um, smo mi nekako usmirjeni k temu, da delamo čim bližje temu, kar bi naredila narava, kar pomeni, da um, običajno k nam vnašamo mladičke, ki so veliki nekje tako 5 cm, uh, imajo tam 5-6 gramov in so stari že med 7 in 8 mesecov, ko so tako majhni. Uh, običajno si ljudje predstavljajo, da to je ah, riba, ki je v 14 dneh zrasla, pa ni tako. In pri nas potem od takega malega mladička do nekje rečemo porcijske velikosti, ki je v poprečju tam malo manj kot 400 gramov, potrebujemo med 4 do 5 let, kar je kar dolga doba. Zdaj, uh, brancin raste malo počasnejo, rada pa malo hitreje, tako da recimo rado že nekje pri 4 letih imamo že malo večje, so malo bolj požrešne, bom rekla, ampak um, drugače kar traja. Ne? Podobno kot tu na ravi, ko gledamo res eno ribo, ki ima rečemo kilo, kilo 200, kilo 500, to je lahko 10, 15 in več let stara riba. Ne? Pri nas v bistvu našamo samo mladičke, ki so res izbrani in so nekako sposobni hitre rasti, relativno hitre, ne bomo rekli tiste, mi temu rečemo, najboljši del populacije. Ne? Um, tako da v naravi gre to še bistveno počasneje. Ne? In tega se večina ljudi ne zaveda. Vsi si mislijo, da so ribe kar tako zelo na hitro, ne? pa ni tako. Kje pa dobimo vse vašega brancina? Uh, ja, naš brancin se dobi predvsem v restauracijah nekako malo višjega nivoja. Drugače, redno delamo dostave na dom dvakrat na teden, praktično po celi Sloveniji, pa tudi kar predvsej širše, no, malo Italija, Avstrija, te naše, tako ne, ne, nekako rečemo, en, um, ne preveč velik krok lokalno. Ne? Um, in um, drugače pa v vseh uh, takih malo večjih trgovinah, kot je recimo Špar, Lekler, v njihovih ribarnicah. S tem, da seveda z veseljem, tako kot sem rekla, jo pripeljamo na dom, lahko dobite očiščeno, neočiščeno, filirano, tisto, kar nekomu najbolj ustreza. In z nami se seveda lahko tudi po telefonu ali pa po internetu pogovorimo, kaj in kako, vam lahko tudi kaj svetujemo z veseljem. In menite, da kvalitetni in zamesljivi dobavitelji pripomogli k tem vašem uspehu? Ja, brez dobaviteljev bi mi uh, zelo težko. Um, mi imamo ključne nekako... Um, ključni deli naše, naših rib, so, jih v bistvu dobimo, ne, bomo rekli, tako kot so um, od mladice do krme, um, do vseh plovil, do vse opreme, ki jo delamo, nekaj, nekaj je bila tudi lastna izdelava, do vseh čistil, vseh um, sredstev, ki jih uporabljamo za zagotavljanje pač varnosti našega izdelka, uh, do tudi vse opreme naših zaposlenih, tako da brez tega bi šlo zelo težko. Bi bilo, mi se sicer zelo, zelo trudimo, že čisto od samega začetka, to je bila že tudi log, nekako usmeritev od mojega očeta, že v njegovem prejšnjem podjetju, da vedno kupujemo vse, kar se da lokalno. To pomeni vse, kar je možno kupiti od slovenskih proizvajalcev ali pa od slovenskih podjetij, strogo lokalno, to pomeni čisto blizu nas, drugače pa če ni malo širše in če ni potem še širše, ne? potem gremo tudi v tujino. Uh, pa seveda pomembna je kvaliteta, ne? če smo s tem nekako sodelovanjem zadovoljni, ne? kar pomeni od embalaž, do vsega to probamo dobiti, tudi vsa sredstva um, od čistil do vsega, to je vse čisto lokalno. Ne? Tako da za nas je to zelo pomembno in to dobro sodelovanje upam, da v bistvu, da se pozna tudi pri naših dobaviteljih, uh, 
mi si v bistvu želimo dolgoletnih odnosov in zato nekako tudi smo zelo, zelo zvesti. Uh, tako da, če, nekje, če smo zadovoljni, um, tudi, če mi sem jaz ne rečem, da cena ni pomembna, je zelo pomembna, zato ker moramo vsi preživeti, ampak v bistvu je bolj pomemben ta odnos, da se pogovorimo, povemo, lej, jaz pač z vami rad sodelujem, ampak moram nekako pač uh, vse skupaj uskladiti in dejansko je to nek partnerski odnos. Tako da, ja, za nas so zelo pomembni. Super, še enkrat hvala Irena za pogovor in takrat sem izlet. Hvala lepa, hvala, še dobrodošel še kdaj.